欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博开窍了，风评逐渐好转。除了街舞，他还有演技。追风者的开播，王一博居然用演技给了观众一个惊喜，铺天盖地的夸赞扑面而来，这是始料未及的场面。早知道王一博作为九十五后小生中顶流，一直饱受争议声，各种的声音此起彼伏，昔日有多少喜欢他？就有多少人不喜欢，多少人把他定义为资源咖，是爱豆偶像而已。他给人的标签中，街舞无疑是他获得大家认可的地方。除了这个以外，在演戏方面，几乎没有太多人认可过。可是随着王一博转型电影圈后，三部作品的上映，哪怕是口碑、票房、奖项的大收获。依旧有人还是对他的表演评头论足，可是王一博却凭借《无名》拿下金鸡奖男配提名后，还是无法认可。却没想到这次王一博居然带着电视剧回归后，居然扭转了局面，纷纷点赞。他是开窍了吗？居然会演戏，风评瞬间改观，逐渐开始认可他的演技。早知道王一博可是经历过在《无名》《夜先生》中与梁朝伟等前辈演过对手戏的，好的剧组是演员的幸运，的确如此。看过王一博拍完《成耳》的电影后，貌似对演戏逐渐开窍了一样。听闻成耳带着他去了北影学习，还大量给他拉片，带着他去戏剧节，甚至一个多月看了过百部影片。王一博说自己很感谢遇到这样的导演，不过他忘记了一点，他不是一个躺平的人，他有自己的天赋和悟性，更有自己的自律和沉稳的内核。他说自己对表演有自己的野心，他说到做到，有天赋还努力的人，你不得不佩服。难怪他活成了别人羡慕的样子，一个从小就跳舞的人。本身就有很强的耐力和毅力。这次我们不再说王一博是爱豆偶像，而是演员王一博。除了街舞，他还有演技。网友对他的风评中，很多人都说《追风者》让我们看到了他的帅、可爱，还有演技。这部剧王一博找到了感觉，瞬间在表演上开窍了一样。比起那些科班出身的演员都自然，设置好很多。主要是王一博的颜值更是加分项。有人说，看完前面的几集，居然被他圈粉了，想要跟他道歉。以前感觉他演得很木讷，像个放空的流量偶像，如今居然演得不错。在他有一种东西叫演技，让他吃惊的地方是。一个连简单问题都回答不了的明星，居然会有演技这玩意，太意外了。虽然话糙理不糙，因为王一博如今的演技算不算多好？可是他一直都在进步。这次演活了魏若来，找对了感觉，甚至感觉他开窍了一样，瞬间会演戏了，有点期待他更多的作品。吹捧王一博从不来虚的。主推一个货真价实，观众的风评中让我们感到开心。王一博凭自己的实力扭转了观众对他的看法。一个能够可以把街舞跳这么好的人，岂会不能把戏演好呢？大家尽管放心，未来的作品只会更会让你们刮目相看。《追风者》首播碾压与奉行，赵丽颖粉丝翻车，王一博。最近呢、啊？要说起娱乐圈里的一些大事小事，那就非王一博和赵丽颖的事情莫属了。最近这俩人的影视作品都上映了，可以说是粉丝们的一大福利呀、啊。先不说赵丽颖的《雨奉行》，话说看到她主演剧集的轰动效应，简直是让其他明星都望尘莫及呀、啊。
。说实话，有人就说，打败赵丽颖记录的只有她自己了。这话也太牛了点吧！然而就在前几天，电视电视剧频道播出了一部谍战剧《追风者》，一上映就碾压了赵丽颖的《雨奉行》，这下她的粉丝们可有点受打击了。演员阵容强大的《追风者》可不是盖的，男主角是王一博这位当红艺人，女一号则是小花李沁，再加上一众实力派演员，比如王阳。王学奇等等，简直是实力在线的。说实话，《追风者》开播不到三个小时，就获得了全网第三的好成绩。观众们对剧中演员的演技也是赞不绝口，纷纷表示要继续追剧。而此时，其他剧集的收视情况就显得有些尴尬了。第一名自然是《追风者》，第二名是《江河之上》。紧随其后的是童谣和陈晓主演的《小日子》，然后才是赵丽颖的《雨奉行》。看来这一天，王一博的人气要比赵丽颖更高啊！事实上，《追风者》的火爆程度简直让人吓一跳。爱奇艺平台上同时在线观看人数超过三十万，热度更是突破了六千五百，直接打破了之前的记录。从目前的热度看，收视率可能还会继续攀升，赵丽颖的粉丝要再坚持一下了。预言被打破的日子可能不远了，会有点疼啊。不过也不用太过担心，虽然《追风者》开播即碾压了《雨奉行》，但口碑却出现了问题。观众们对剧中演员的演技大多感到认可，就是偏偏对男主角王一博的演技表示不满。评论区里有不少吐槽王一博的演技太生硬，甚至有点面瘫，台词说的也太生硬了，让人看着实在费劲。希望王一博能够好好学习，提升演技，不能只靠粉丝吃饭，否则迟早被市场淘汰。不过，很多观众继续追剧的原因还是因为其他演员，比如李沁和王阳等。你会继续追看《追风者》吗？这部剧究竟会有怎样的结局呢？对于我们来说，重要的是要相信，只要继续前行，努力拼搏，总会有收获的。相信未来会更美好。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。再见。